ओके सो आज एन ये प्रब्लेम करब ये जेटा बोले शो दैट सब स्पेस वाई अफ ए हिलवार्ड स्पेस एस इज क्लोज इन एस इफ एंड ऑनलि इफ एस इक्ुअल ये हे हमारे एक कलम अर्थन स्पेस मेनलि बोझान है मैं यार मिनिंग हे वाइर पर अर्थन स्पेस यहाँ दें एर पर अर्थन सो एटे सीम्पलि यह लिखी ओके सो हम हे उल्टो दिक डेक्शन के प्रूव करब प्रथम मैं धरे निब ये ट्रु तर देख जो एस इज ए क्लोज कारण बोते हे आगे डेक्शन आके सो हम प्रथम धरे नहीं लेट इट प्रथम धरे नहीं तो दे वाइज सब स्पेस अफ हिलवार स्पेस अच्छा एन वाइज क्लोज से प्रूव करार्जन क्यों करते हैं देखा तो है जो लेट अच्छा तेल धरे नहीं सपोज वाई बिलंगस टू वाई पार वाइर क्लोजार थे इलेवेन निल वायर क्लोजार थे एक इलेवेन जो वाई है तेल जानी देर एक्सिस ए सिकुएन्स वाइन एक सिकुएन्स आईर मध्य सज दैट वाइन ये आसल कथाय कन्भार्स कर वाई कन्भार्स कर ओके अच्छा एन फर एनी एक्स बिलंगस टू वाइर जे अर्थवन स्पेसटा सो वाइर अर्थवन स्पेस जेको एक एक्स निल अच्छा तर मान हे एक्स यहाँ कार ऊपर अर्थवनल वाइन ऊपर अर्थवन कारण कि कारण वाइन गो हे वाइर इलेमेंट सो एक जेहेतु वाइर ऊपर अर्थवन मैं होल सेटर ऊपर अर्थवन तमें प्रत्येक इलेमेंटर ऊपर अर्थवन तमें एखान बुझते पड़ते एक्स कमा वाइन यटार जी इनर प्रोडक्ट से जिरो है मैं ये सिकुएन्स निल प्रत्येक वाइनर जो ये कहनी और जेको एक्सर जो जेको एक्सर जो ये जिनटा ट्रु अच्छा एन आपी वाइन कथाय कन्भार्स कर वाइ कन्स कर इनर प्रोडक्ट स्पेस कन्टिन्यूस स्पेस वाइ कमा एक्स एट कन्भार्स कर कन्भार्स कर वाई कमा एक्स तीन एखान बोलते परि लिमिट वाइन कमा एक्स एट कार समान वाइर एक्स इन प्रोडक्ट समान एन वाइन कमा एक्स एटार भू कत जिरो जेको वाइन जो अच्छा एखे एट मैटर करते हैं आगे लिखते को पर लिखते मैं जिरो हो गए तक आस मैटर करना सो एखान लेखा जाए जिरो इक्ल ओके तेल कि देखल जे ये वाइट कार ऊपर अर्थवन एक्सर ऊपर अर्थवन वाइन जेखने कन्भार्स करते वाइते ओ वाइट आर कारो पर अर्थवन एक्सर पर अर्थवन मान जेको एक्सर जो तरह इन्हें बोलते पर एनी एक्स बिलंगस टू दिस वन वाई अर्थवन टू एक्स तर मान स्पेसर ये स्पेसटा स्पेसर जेको इलिमेंटर ऊपर ही वाइट अर्थवन कि बोलते वाइट आसले स्पेसटा स्पेसर अर्थवन स्पेस मध्य आई स्पेसर अर्थवन स्पेस मैं ये सो एट मैं हम बो कोशने देखे एट आसार समय तेल क्यों पाइते वाई बिलंगस टू वाई पाइते और ये वाइट क्यों छो वाइट छो य मध्य थे मैंने वाइर कमप्लीमेंटर 
মানে ওয়ায়ার ক্লোজারের একটা এলিমেন্ট তাহলে দেখলাম ওয়ায়ার ক্লোজারে কোন একটা এলিমেন্ট সেটা আসলে কোথায় থাকে ওয়াইয়েই থাকে তো ওয়ায়ার ক্লোজারের কোনো একটা এলিমেন্ট যদি ওয়াই থাকে তার মানে কী বোঝাচ্ছে তার মানে বোঝাচ্ছে ওয়ায়ার যে ক্লোজারটা সেটা আসলে ওয়ায়ার থেকে মানে ওয়ায়ার সাবসেট আর আমরা কি জানি উই নো আমরা আসলে ক্লোজারের ডেফিনেশন থেকে কী জানি যে কোনো একটা সেটের ক্লোজারটা থেকে তার সেট ছোট হয় তার মানে এই দুইটাকে আমি কম্বাইন করে বলতে পারি এটাই বলে এটা সো ওয়াইস ক্লোজড সো ওয়াইস ক্লোজ প্রপার্টিটা আমাদের প্রুভ হয়ে গেল এখন আমরা উল্টা পার্টটা করব উল্টা পার্টে কী করতে হবে ধরতে হবে ওয়াই ক্লোজড প্রুভ করতে হবে এই জিনিসটা ওকে সো আমরা এখন ধরব যে ওয়াই হচ্ছে ক্লোজড অ্যান্ড প্রুভ করব ওয়াই ইকুয়াল ওয়াইয়ের যে ডাবল কমপ্লিমেন্ট আর কি ওকে সো আমরা যদি এটা করতে চাই আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে লেট সাপোজ এক্স ধরি লেট এক্স বিলংস টু আচ্ছা প্রথমে এভাবেই চিন্তা করি লেক্স লেট ওয়াই বিলংস টু ওয়াই মানে ক্যাপিটাল ওয়াইয়ের মধ্যে থেকে একটা ইলেভেন্ট নিলাম সে হচ্ছে ওয়াইয়ের মধ্যে আসে ওকে এখন আমরা যে এই যে ওয়াইয়ের কমপ্লিমেন্ট সেটটা ডিফাইন করি এইটা ডিফাইন করা মানে কি এটা মানে হচ্ছে এই সেট আর এই সেট এটা হচ্ছে অর্থকণ তার মানে আমি এক্সের মধ্যে থেকে যে কোনো একটা ইলেভেন নিলে সেটা ওয়াইয়ের সব ইলেভেন্টের উপর অর্থকণাল ওকে সো এটা আচ্ছা এটাকে আমি একটু অন্যভাবে বলি যে আমাদের কাছে এই সেটটা আছে এই সেটের মানে হচ্ছে এই সেটের মধ্যে ওয়াইয়ের উপর অর্থকণাল যত ধরনের সেট আসলো ইলেভেন্টটা ছিল তারা সবাই আছে ঠিক আছে সো আমি এখান থেকে বলতে পারি যে এই যে ওয়াইটা এই ওয়াইটা আসলে এই ওয়াইটার সাথে এইখানে সকল ওয়াই অর্থকণাল বা এখানে সকল এক্স অর্থকণাল সো ফর অল এক্স বিলংস টু ওয়াইয়ের কমপ্লিমেন্ট কারণ এই সেটের মধ্যে এর সাথে যত ধরনের অর্থকণাল ইলেভেন্ট আছে তারা সবাই হচ্ছে এই সেটের মধ্যে আছে ওকে তার মানে এই সেটের যে কোনো একটা ইলেভেন্ট যদি এক্স হয় ওই এক্সের সাথে ওয়াই অবশ্যই অর্থকণাল হবে আচ্ছা ইন দ্যাট সেন্স আমরা এভাবে বলতে পারি যে যেহেতু এই বড় সেটটা এই সেটটার যে কোনো ইলেমেন্টের জন্যই এই এক্স আর ওয়াই অর্থকণাল তার মানে আসলে এটা কী মিন করতেছে যে এই সেটের প্রত্যেকটা উপাদানের উপর এই সেটটা আবার অর্থকণাল তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে ওয়াই এটা আসলে এইটার যে অর্থকণাল সেটটা সেটার মধ্যে আসে ঠিক আছে তাহলে আমরা ধর ধরছিলাম যে ওয়াইটা এই ওয়াইয়ের মধ্যে আসে সেখান থেকে আমরা বলতে পারতেছি এই ওয়াইটা আসলে ওয়াইয়ের কমপ্লিমেন্টের কমপ্লিমেন্টের মধ্যে আসে বা অর্থকণাল অর্থকণার মধ্যে আসে সো আমি এখান থেকে বলতে পারি যে ওয়াই সো এই পাশের প্রুফটা আমাদের হয়ে গেছে এখন আমাদের দেখাইতে হবে যে আমরা এবার দেখাইতে যেতেছি এই জিনিসটাও ট্রু সো এই জিনিসটা আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি এখন আমরা ধরে নিই যে লেট ওয়াই অথবা এক্স যাই ধরি যে লেট এক্স বিলংস টু ওয়াইয়ের যে অর্থকণাল যে সার্ভিস পেস ওটার উপর যে অর্থকণাল এখান থেকে একটা ইলেভেন ধরলাম আচ্ছা এখন আমাদের দেয়া আছে ওয়াই হচ্ছে ক্লোজড ওয়াই যদি ক্লোজড হয় তাহলে আমাদের কাছে একটা থিওরাম আছে যে দেয়ার এক্সিস্ট একটা ওয়াইয়ের মধ্যে একটা ইলেভেন্ট আছে সাজ দ্যাট এই এক্সকে লেখা যাবে ওয়াই প্লাস জেড আকারে যেখানে জেড হবে ওয়াইয়ের 
মানে অর্থগুলোর স্পেসের একটা এলিমেন্ট তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারি যে এক্স মাইনাস ওয়াই এটাই কত চাই আচ্ছা এখন আমরা কিন্তু অলরেডি প্রুভ করছি যে ওয়াই আসলে এই ওয়াইয়ের যে অর্থনার স্পেসের উপর অর্থনার স্পেস ওইটার একটা সাব স্পেস মানে ওইটার একটা সাবসেট সো এই ওয়াইটা যেহেতু এই ওয়াইয়ের মধ্যে আসে স্মল ওয়াইটা যেহেতু ক্যাপিটাল ওয়াই সেটার মধ্যে আসে তখন আমি কিন্তু বলতে পারি এই স্মল ওয়াইটা আসলে ক্যাপিটাল ওয়াইয়ের মধ্যেও আসে আবার ক্যাপিটাল ওয়াইয়ের অর্থনার মধ্যেও আসে আচ্ছা এখন দেখা যাক এই যে দুইটা সেট এইটা আর এইটা এই এক্সকে আমরা প্রথমেই ধরে নিছি এই সেটের মধ্যে আসে আর ওয়াইকেও দেখতেছি এই সেটের মধ্যে আসে আর এটা একটা সাব স্পেস তাহলে এদের যে বিয়োগ ফলটা বা এদের যে বিয়োগ ফলটা সেটাও আসলে এটার মধ্যে আসে ওকে এখন এদের বিয়োগ ফলটা কিন্তু জেটের সমান তাহলে আমি আসলে যেটা পাইতেছি এই জেটটা কার মধ্যে আসে এই পার্ট এটার মধ্যে আসে আর এখানে দেখতেছি জেটটা আসে তাহলে এই জেড আসলে কোন একটা সেটের মধ্যে আছে ওই সেটের কমপ্লিমেন্টের মধ্যেও আছে মানে ওই সেটের অর্থনৈতিক স্পেসের মধ্যেও আছে তাহলে এইরকম শুধু একটা এলিমেন্ট হয় সেটা হচ্ছে জিরো সো জেড মাস্ট বি জিরো জেড যদি জিরো হয় তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল জিরো কারণ জেড হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই তাহলে আমরা কী পাইতেছি যে ওয়াই ইকুয়াল কত এক্স তাহলে আমরা যে বলছিলাম দেয়ার এক্সিস্ট ওয়াই সাজ দ্যাট এই জিনিস তাহলে আমরা ধরছিলাম এই এক্স কার মধ্যে আছে এই সেটের মধ্যে আছে এবার দেখলাম এই এক্সটা আসলে কার সমান ওয়াইয়ের সমান যেই ওয়াইটা আবার আমাদের ক্যাপিটাল ওয়াইয়ের মধ্যে আছে সো আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে এইটা আমাদের ওয়াইয়ের সাবসেট সো দুই ডিরেকশনে দেখানো হইল ऊपर हमें देखा कौन डेक्शन डेक्शन सो दू डेक्शन देखाना हो तरह हमें बोलते पर समान सो प्रूफ डान अच्छा ये प्रब्लेम क्या करते हैं जेटा बोल से जे, जेको रियल फ्यूड फांगशन के আমরা ডিরেক্ট সামাকা লিখতে পারবো একটা ইভেন্ট কন্টিনিউস ফাংশন আর অট ফাংশন কন্টিনিউস ফাংশন আকারে সো আমরা একটা ফাংশন ধরি লেট এফ বি সি মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের মধ্যে একটা ফাংশন হচ্ছে এফ আচ্ছা এখন আমরা দুইটা ফাংশন ডিফাইন করি কি অফ এক্স এটা হচ্ছে এফ অফ এক্স এফ অফ মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই টু আর এইচ অফ এক্স এটা হবে এফ অফ এক্স মাইনাস এফ মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই টু আচ্ছা এখন খুব সহজেই দেখা যায় যে জি অফ মাইনাস এক্স আর জি অফ এক্স সমান এটা একটু টেস্ট করলেই দেখানো যাবে আর এইচ অফ মাইনাস এক্সটা হচ্ছে মাইনাস এইচ অফ এক্স এর সমান তাহলে এই দুইটা সেট মানে এই দুইটা ফাংশন এর আসলে কি একটা প্রথমটা ইভেন্ট ফাংশন তারপর একটা হচ্ছে অট ফাংশন আচ্ছা এখন আর এই যেটা ফাংশনকে যোগ করলে জি অফ এক্স আর এইচ অফ এক্স এই দুটা ফাংশনকে যোগ করলে দেখা যাবে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে এফ অফ এক্স এই জিনিসগুলো ইজিলি দেখা যাবে এখান থেকে তাহলে আমরা এই এফ ফাংশনটাকে একটা ইভেন্ট ফাংশন আর একটা অট ফাংশন এই দুইটার যোগ করার লিখলাম এখন ডিরেক্ট সাম মানেটা কি ডিরেক্ট সাম মানে হচ্ছে আমরা যে অট ফাংশন আর ইভেন্ট ফাংশন করে লিখছি এই রিপ্রেজেন্টেশনটা ইউনিক হইতে হবে মানে এটা জাস্ট একভাবেই লেখা যাবে অট ফাংশন আর ইভেন্ট ফাংশন এই দুইটাকে ইউনিক হইতে হবে মানে দুইটা দুইটা ভিন্ন ভিন্ন অট ফাংশন আর ইভেন্ট ফাংশনের যোগ ফলাকার লেখা যাবে না সো আমাদের ব্যাপারটা দেখা যাবে ওটা হচ্ছে ইউনিক সো আমরা ধরে নিই লেট দেয়ার এক্সিস্ট জি ওয়ান এক্স আর হচ্ছে এইচ ওয়ান এক্স ওকে জি ওয়ান এক্স আর এইচ ওয়ান এক্স এরা হচ্ছে ইভেন অ্যান্ড অড রেসপেক্টিভলি 
ओके सच दैट एफरा कि ये नतून जी ओन एक्स और एफ एफ एस ओन एक्स एर साम लेखा जाए निल माइनस एक्स बसाई समान एक नम्बर इकुएन बोली जेहेतु जी हम इन फांगशन धरती अट फांगशन जी वन जेहतु इन फांगशन आई वन जेहतु अट फांगशन ए रकम हो जाए नम्बर टू एम जो एक और दुई जो करी जो जिनटा जे ये चले जाए काटाटी चले जाए जस्ट थे हे टू जी अफ एक्स टू जी ओन एक्स तर मैं जेटा बुझते जे जी अफ एक्स और जी ओन एक्स एरा समान एबारमें एक थे दुई वि करते सेम भाव पावा जाए टू एस अफ एक्स टू एस ओन एक्स सो एखान सेम भाव पाइते एस अफ एक्स इक्ल एस ओन एक्स बुजल प्रकाश करा जाए रिप्रेजेंटेशन यूनिक दूटा भिन्न भिन्न जिन पावा जाए ना सो हम लिखते पर जेको फांगशन के कंटिन्यूस फांगशन के अड फांगशन और इवेंट फांगशन डेक्ट साम लिखते पर सो जिस प्रमाण हो गल एखे बोलते आर थ्री के प्रकाश करते सब स्पेस एंड इट्स अर्थनल कमप्लीमेंट सो अर्थनल कमप्लीमेंट मैं नलवेज प्रकाश करा जाए तो जस्ट नर्मल भाव चिंता करी जो एक्स जे सेट्ट से रखम एक्स वाई जिरो और वाई जे सेट्टी जो जेड बोली जेड जे सेट्टा से जिरो कमा जिरो कमा जेड तेल एक एक्सर अर्थनल कमप्लीमेंट हो जेड अब जेड अर्थनल कमप्लीमेंट हेने एक्स और होल जो आर थ्रीटा ये आर थ्रीटा के लेखा जाए डेक्ट साम लेखा जाए जेडर कारण कि कारण हे जेको इलिमेंट लेट एक्स इक्ल एक्स वन अच्छा एक्स वन वाई वन जेड वन ये हे आर थ्री एक्टा इलिमेंट तो ये के भाई हम लोग देखते पड़े x1 y1 कॉमा जीरो प्लस जीरो कॉमा जीरो कॉमा चिट माने तले ये तो होता है हमारे x में मंत्र है ये तो होता है जीरो में मंत्र है सो so, आवाज़ दे रिप्रेजेंटेशन लगाए गए से अच्छा एक ने बोल से जो औरतों को नाला भावे प्रकाश करते हैं एक तर आर तब बोल से इनी कंप्लीमेंटरी पेयर ऑफ सब स्पेस तब खूब इजिली करते निल स्पैन वन वन जिरो और टू जिरो वन यहाँ से एक्स और वाई जो जेड बोली सो जेड हो स्पैन जिरो जिरो सो ये तीन टेक्टर ए भेक्टर ए भेक्टर ए भेक्टर एरा तीन टाइम आसले एक बेसिस मैं गठन कर आर थ्री तर मान यार डेक्ट साम आसले आर थ्री के लिखते पर कारण कि जेहेतु बेसिस तो ये जो भि ओन बोली जो भि टू बोली जो भि थ्री बोली तेल आलफा भि ओन बीटा भि टू और गामा भि थ्री आकार सबधरण भेक्टर के प्रकाश करा जाए ये आलफा भि ओन बीटा भिट ये हे कथार एलिमेंट ये हम एक्स एलिमेंट और यहाँ हम जेड एलिमेंट सो हमें प्रूफ हो गए 
अच्छा ये प्रब्लेम देखा माइनस टू कमन नहीं कन्भेक्स सेट मान किटुक सेटर मध्य आो ये लेखा जाए भावे लेखा जाए ठीक अच्छा एक्टर इनफरमेशन देते यार एम एम जो इलिमेंट आज नर्मेल इनफिम हो डी तो ये एम एम मध्य इलिमेंट कारण छोट मान दिए रिप्लेस कर दीब माइनस फोर डी स्कोर एन दीसे जो एक सेंटेंस टू डी डी एर दिखे चाहिए एट डी एर दिखे जाए डी एर दिखे चाहिए एन टेंस टू इनफिनिटी हो जाए लिमिट नहीं लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एक्स एन माइनस एक्स एम जीरो सो हम तो जानी नर्मी भैलू हल जीरो बड़ो सो हमें लिखते परि जो लिमिट एक्स एन माइनस एक्स एम ये कत जिरो तरह एक्स एन कशी एट कशी सिकुवेंस और हमारे स्पेसा हम हिलवार्ड स्पेस हिलवार्ड स्पेस कशी सिकुवेंस कि कन्वार्स कर सो एक्स एन चिंता कर डेफिनेशन अप्लाई कर 
এরকম আসবে দেন টি এক্স ওয়াই প্লাস টি ওয়াই এক্স এটা ইকাল জিরো এবার এই পার্টটা জিরো এই পার্টটা জিরো কারণ ডেফিনেশন যে আছে সেম হলে জিরো হয়ে যায় সো আলটিমেটলি থাকতেছে টি এক্স ওয়াই আর টি ওয়াই এক্স এটাকে সাম করলে জিরো হয় আচ্ছা এখন আমরা সেইমভাবে আর একটা জিনিস ইউজ করব এখানে যেহেতু কমপ্লেক্স বলে দিছে তো একটা আই ওয়াই নেই এখন আই ওয়াই নিলে কী সুবিধা হবে সেটা আমরা এখন লিখতে পাব সো এটাও জিরো হবে এই পাশে সবই সেম থাকবে এখানে যে টি এক্স এক্স আর এখানে থাকবে যে আই টি ওয়াই ওয়াই আর এই পাশে থাকতেছে আমাদের টি অফ আই ওয়াই কমা আর এক্স প্লাস টি অফ এক্স কমা আই ওয়াই এটাই কল জিরো আচ্ছা এবার হচ্ছে এই পার্টগুলো তো জিরো হয়ে যাবে এগুলো নিয়ে মাথা ব্যথা নেই এই এই পার্টটা দেখি তো এই পরে একটা ডেফিনেশন অনুযায়ী আইটাকে সামনে আনা যাবে মানে প্রপার্টি আর এইখানে যদি আই থাকে তাহলে এটা কী হয়ে যায় কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে না আইয়ের তাহলে মাইনাস আই হয়ে যাবে আচ্ছা সো আমরা এখান থেকে এই আই আই ক্যান্সেল করে দিলে তাহলে কী আসতেছে টি ওয়াই এক্স মাইনাস টি এক্স ওয়াই আচ্ছা তাহলে আগে পাইছিলাম কি আগে পাইছিলাম হচ্ছে এটা এক আর এখন হচ্ছে দুই তাহলে এক আর দুই যদি যোগ করে দিই তাহলে আলটিমেটলি কী থাকতেছে যে আমাদের এই দুটা তো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে জাস্ট টু থাকবে একটা তো টু বাদ দিলে টি ওয়াই এক্স এদের ইনার প্রোডাক্টটা কী হবে জিরো হবে পর এ নি এক্স ওয়াই সো আমরা যেটা পাইলাম ফর এ নি এক্স ওয়াই বিলংস টু এক্স টি ওয়াই এক্স এটা অলওয়েজ জিরো হবে এখন আমাদের প্রমাণ করতে হবে কি প্রমাণ করতে হবে টি জিরো এটার মানে হচ্ছে যে টি এক্স কমা টি এক্স এইটাকে আমাদের জিরো প্রমাণ প্রুভ করতে হবে ওকে সো এটা প্রুভ করাটা খুব একটা ডিফিকাল্ট কী হবে যে আমি যদি এইখানে মানে আমি যেহেতু এইভাবে লিখছি এটা লেখা যেই কথা আর এটা তো আসলে সেমই কারণ আমি যে সিম্বলটা চেঞ্জ করছি এখন যে কোনো ওয়াইয়ের জন্য যেহেতু ট্রু তাহলে আমি ওয়াইটাকে টি এক্স চিন্তা করতেছি কারণ টি হচ্ছে এক্স থেকে এক্স টি হচ্ছে এক্স থেকে এক্স ম্যাপ করে তার মানে ওয়াইটাকে আমি সেটা টি এক্স দিতে পারি তাহলে সেটার জন্য কি হবে এটা আসলে জিরো হইতেছে তাহলে আমরা ইনার প্রোডাক্টের ডেফিনেশন অনুযায়ী জানি যে নিজের সাথে নিজের ইনার প্রোডাক্ট যদি জিরো হয় তাহলে অবশ্যই এই টিটা কি জিরো হইতে হবে মানে এই টি এক্সটাকে জিরো হইতে হবে ফর অল এক্স বিলংস টু এক্স সো আলটিমেটলি টি এটা একটা জিরো ম্যাপ ঠিক আছে সো আশা করি এটা বোঝা গেছে আর আমাদের হচ্ছে সো আমাদের এখানে যেটা বলছে এই প্রবলেমটাতে যে অর্থগণালাইজ করতে হবে মানে এই যেগুলো দেওয়া আছে যেমন এক্স জিরো হচ্ছে ওয়ান এক্স ওয়ান হচ্ছে টি এক্স টু হচ্ছে টি স্কোয়ার এই যে তিনটা ভেক্টর আছে এদেরকে নর্মাল ভেক্টরে কনভার্ট করতে হবে এইটা হচ্ছে ইনার প্রোডাক্ট সো আমরা জাস্ট 
ड्रामी स्मिथ दिए जो करी से भाव ये करब तो ये मैं एक आज प्रथम सिसटेम टाइम जे एक जिरो जिरो यहाँ से नर्म टा बेर कर लगे नर्म आ रूट टू और इ वन एक जिरो मानी हे टी टू पर जिरो ये नर्म दिए डिवेड कर ले कौ आखने रूट आस सो सेकेंड जेटा जो भि ओन से एक्स वन वही एक्स वन साथ इन डट प्रोडक्ट इनार प्रोडक्ट दें हे इन दिए माल्टिप्लैई करते हैं सो इन साथ वन जो इनार प्रोडक्ट करी आल्टिमेटली रखम एक इंटीग्रेशन करते हैं सो एट इंटीग्रेशन जिरो चले आसे सो आल्टिमेटली भि ओन भूट आ भिओन भेक्टर एन भेक्टर जो आप भू बेर करी सो ये भैलू बेर कर सिसटेम से पाइते दें आल्टिमेटली टू बोल ये भि ओन के जो भैलू दिए डिफाइड करी तो मेन प्रोसिडियो जो हमारे जो कैकट भेक्टर देखा था प्रथम भेक्टर के इन के बोलते जस्ट एक्स वन और एक्स वन नर्म ओके दें भि टू बेर करब ये जस्ट एक्स वन इन कमा एक्स वन यटारे हे इन नर्म पढ़ते सोने इ टू टा कि भि टू से डिवाइड करब भि टू ए नर्म दिए सेम भाव भि थ्री के डिफाइन करते हैं भि टू माइनस एखे हमें इ वन साथ टू इन सेम भाव इ टूर साथ सरि एक्स टू इ टू दें एखान भि थ्री जो बेर कर लम तक इ थ्री भि थ्री डिवाइड बी थ्री एन सो ये हम मेन प्रोसिडियर ये प्रोसिडियर एप्लाई कर कतगुल मैट्रिक्स मैं कतगो भेक्टर देखे सेगे हमें अर्थनर्मल भेक्टर कन्भार्ट करते 